Outra vez, boa noite. A qualidade da educação no país voltou hoje a juntar especialistas num colóquio que debate em Luanda as debilidades identificadas particularmente no ensino primário. Onde as lacunas, por superar, ainda são muitas. O Executivo tem como meta melhorar os níveis a mais curto espaço de tempo possível. Por isso, busca as melhores estratégias para o efeito. O futuro da educação em Angola constitui uma das preocupações das autoridades. Para os educadores do ensino primário, que constantemente se deparam com dificuldades gritantes, a aflição é ainda maior. O assunto juntou em Luanda vários especialistas. Temos dificuldade em termos de manutenção das infraestruturas. Podemos verificar que a maioria das escolas apresentam condições péssimas em termos de manutenção, em termos de pintura, em termos de material didático. E, enfim, é uma situação bastante lamentável. É, efetivamente não é normal porque o ensino em si é gratuito e não podemos estar a, a, a imputar responsabilidade aos encarregos de educação para a manutenção e a gestão das escolas primárias. O ensino primário fica um bocadinho atirado à deriva, como um filho órfão. Né? Não sabemos se a responsabilidade é do Ministério da Educação, que não é claramente. Normalmente são as administrações municipais que assumem essa responsabilidade, mas dizem que não há um orçamento específico. O governo tem sim prioridade, o governo tem sim é, direcionado esforços para que o setor da educação atinja os caminhos desejados. A verba alocada pelo governo ronda os 6,64% do orçamento geral do Estado, um número que os educadores consideram reduzido, principalmente por estar muito abaixo dos 20%, que é a meta do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, fator que, segundo a classe, leva o país a um problema orçamental quantitativo. Com uma verba de 514 mil milhões de quanzas destinada ao ensino primário, o valor é considerado irrisório diante das necessidades e desafios que muitas escolas enfrentam no seu dia a dia. No conjunto de preocupações está também a criação de um ambiente que transmita segurança e conforto aos alunos. As necessidades são muitas, há que manter as escolas, há que fazer capacitação de professores, Há que ter segurança nas escolas, há que ter eh, materiais didáticos, enfim, as necessidades são imensas. E há de facto, eh, eh, toda, faz todo o sentido eh, falar-se muito e chegar-se a um consenso e de facto implementar diferença no, no orçamento da educação. As escolas do ensino primário no país são ainda dependentes dos orçamentos das administrações locais. Na província de Malange, por exemplo, 54 escolas primárias precisam de até 300 milhões de quanzas para manutenção das infraestruturas. Para este ano letivo, para o número das escolas que temos, 75 milhões de quanzas que não atendem. Somente as duas despesas, o orçamento é super, supera, que tem que ver com a segurança, desculpa, a segurança e o saneamento. Supera. Os dados do Ministério da Educação mostram que pelo país, um total de 68 municípios se encontram em situação agravada quanto ao número de escolas precárias. Além do número de crianças fora do sistema de ensino, está também a dificuldade no aprendizado da matemática e da língua portuguesa. Neste último, casos há de alunos que terminam a quarta classe sem saber ler. Fatores considerados como os principais desafios a nível da educação.